Alors ce qu'il faut remarquer, c'est que le coller dedans a généré un masque, oui. La texture, euh, je veux dire, le motif pixel qui a été collé sur la partie gauche. Et il n'y a pas la petite chaîne ici. Vous voyez, si je clique, elle revient, mais elle n'y était pas au départ. C'est important. Ça veut dire que si j'active la partie gauche ici, elle est encadrée, et que je prends l'outil de déplacement, je peux déplacer la texture à l'intérieur de la zone. Mais je peux aussi l'agrandir. Édition, transformation manuelle. Donc CTRL T sur le PC, CMD T sur le Mac. Je zoome en arrière, pour, parce qu'on oublie souvent que zoomer en arrière c'est important. Pour pouvoir faire quoi Pour pouvoir faire sortir la texture en dehors des limites de l'image, évidemment. On peut même la tourner, etc. Tout est possible. La repositionner. Et donc ça, on peut le faire parce que la chaîne n'est pas là. Elle empêche que... Les... Oui, vrai. s'il y avait la chaîne, le masque serait transformé aussi. Mais dans ce cas-ci, ça n'a aucun intérêt. Alors, on valide la transformation manuelle avec le petit V. Et donc, la suite de l'exercice, c'est d'aller chercher une copie du calque 2, de la mettre au-dessus de la texture, cette copie, de la transformer en gris, de faire de l'écrétage de luminosité sur, sur elle. Donc, la suite de l'exercice, c'est de... Ne le faites pas, je vous le montre rapidement. De prendre une copie du calque d'en dessous, le mettre au-dessus, le transformer en gris, image, réglage, désaturation, par exemple, et double-cliquer à droite du nom du calque, le mettre en mode produit. Voilà, voilà ce que ça donne. Et faire en sorte que les pixels les plus clairs du calque deviennent invisibles, c'est par ici, comme ça, et avec la touche Alt, on aménage la zone de transition entre ce qui est visible et ce qui est invisible. Voilà. Et donc voilà à peu près le principe.